哈喽，大家好，今天这期视频呢，是跟大家分享一下我个人认为全世界最好吃的一种炸牛排的做法。这期视频呢，我前前后后准备了一个多月，其中尝试了二十多次，才最终炸出了我心中完美的样子。炸牛排啊，毋庸置疑，基本上全都是用牛的菲力，也就是牛的牛里脊，并且呢，这二十多次里。我尝试了日本 A 5的、澳洲 M 9 M 9加的，最终觉得最好吃的不是进口的高级牛肉，而是咱们国产的牛里脊，并且必须是冰鲜的，不能是冷冻的。之所以咱们中国啊自己养的这个黑牛胜出，最主要的原因就是随处可以买到冰鲜的牛肥力，像进口的牛肉大部分进过来都是冷冻的。很难能买到，所以这期视频我是真的想教会你们。接下来呢，就是这个炸牛排非常重要的面包糠。这个面包糠呢，我也试过不同的，最终我觉得这种鲜的面包糠，手撕的这种大块面包糠是最适合的，也是炸出来最好吃的。千万不要买那种干的那种面包渣子，那种面包糠呢，我觉得炸个鸡翅啊，炸个猪排什么的还行。但是我这种啊，我觉得最好吃的这个牛菲力还是用新鲜的面包糠。如果你能买到新鲜的，人家撕好的，可以直接买。买不到的话，其实你超市买吐司面包自己手撕也行，非常软和，就是非常新鲜的这种。然后鸡蛋呢，我尝试过直接一个鸡蛋搅匀，也尝试过往里加一点牛奶，因为我也看了好多这美食视频嘛，各种各样的做法都有。最终呢，通过不断的尝试，还有请高手请教，得出了最好的这个做法。不能说炸牛排、炸猪排最好是这么炸，但是我这种炸菲力一定是要用纯蛋黄，不要蛋液，也不用加任何。的东西非常的简单，调味料就是非常简单的海盐、黑胡椒。用油呢，我选的是菜籽油，像这两块肉一生就够了。然后还可以多炸几块。再准备就是炸物用的吸油纸，用作最后的吸油。介绍完材料呢，我还得强调一遍，这个炸牛排如果炸出我觉得最完美的样子呢，做法是一种，这个原料一定要尽量跟我接近。比如说要用菜籽油，然后这个菲力呢，也不是说你随便买一块那牛肉菲力就行，一定要是冰鲜的牛菲力，必须是新鲜的，没有经过冷冻的。然后我这个两块呢是九十九块钱原切的牛菲力，跟大家参考。你要买一个十二十块钱两块的，我估计不是一回事介绍完所有所用到的材料呢，咱们就可以开始制作了。首先就是这两块牛菲力，先上面海盐一定要细，不要大粗粒的，给它撒一层盐。然后就是黑胡椒，然后翻个面啊，同样的撒上海盐和黑胡椒。说到这儿，还有一点要注意的就是，这个牛肉你一定要提前从冰箱里拿出来，尽量的让它这个温度啊回复到常温的温度，才能导致这个油温到时候能控制的完美。不然它这个肉的里边凉，外边温乎，你炸的话，用我的这个时间和这个温度的话。你是有可能把握不好熟度的，可能是生了或者熟了都有可能，所以一定要让它常温，这样的话才能使它受热均匀。OK， 这个牛肉弄完之后就不用管它了，让它先自己入味儿。接下来呢，就是准备一个小炸锅，把里边倒一升菜籽油，炖炖炖炖炖炖炖炖炖炖炖炖炖，倒完油呢，给放电磁炉上。大家看我视频都知道啊，今年一年也没有接任何的恰饭，出现的所有东西啊，只是为了能让大家更准确的、更细节的知道怎么做这牛排，所以告诉大家用这些东西都直接出镜了，也没有打码。电磁炉不用非得用我这个，但是呢，为什么要用电磁炉呢？因为你可以控制好温度，这个我也是做了无数遍之后总结出来的一种方法。首先，这个做之前先跟大家说一下，牛排呢要。一百八十度的油温下锅，然后。保持着这个加热的温度不变。我之前做了几次实验呢，基本上一百八十度的油温下两块肉的话，温度会降到一百六十度。但是你这个火候啊，我一般就是用在这个二十。一开始可以劲儿大点，先让这个油温达到这个一百度以上。达到一百度的时候，赶紧拧到二十。不然的话，它这油温容容易直接就是升温过快，然后直接就一百八、一百九、二百就上去了。等这个油升温的时候呢，你可以把这个东西准备一下，蛋黄给它打成稀的，直接牛肉就可以直接裹蛋液，非常简单的做法。裹匀蛋液后呢，放面包糠里边
，给它压实，让它把这个面包糠完全压死。裹好面包糠后，放在一边备用。这个油温已经一百度了，赶紧给它调到。二十，这个不同的电磁炉和你用的不同大小的锅，具体这个火候你得要自己尝试。基本上你要维持到一百八十度下个肉之后，油温不要降到一百六十度以下，那就算 OK。好，一分三十秒，给它翻面。三分十十线以到，就可以捞出来了。捞出来之后，简单的控油，然后就可以关火了。OK， 这个牛排炸完关火后呢，先给它放在上面控油的同时，醒它五分钟。我这个捞上来的时候计时，现在已经是两分半了。这个过程呢，主要是让它外边的温度慢慢再渗透到里边，再给它持续的加热，让它的中心熟到最完美的熟度。现在就就坐等五分钟以后呢，就可以装盘了。A few inches later， 这个肉切的时候一定要用比较锋利的刀，快、准、狠，不然它面包糠容易切坏。我们也看到啊，这个肉里边充满了汁水，熟度刚好是七成熟。如果你要想吃五成熟或者更低的话，你可以出锅就切啊，让它这个中心升温慢一点。但是因为菲力啊，它非常的嫩，所以一直以来我就喜欢吃七成熟。挤一点柠檬汁然后啊，一点海盐调味就算大功告成了。我觉得世界上最好吃的炸牛排的做法，真真正正的外酥里嫩，嫩到极致。这是我目前为止啊分享的做法中最推荐大家去试一试的，因为食材很好买。也不贵，两块肉九十九， 99, 柠檬几块钱，盐这些就不说了。然后面包糠的话也没有多少钱，但是这个味道真的是太绝了。嗯，想尝一口吗？想，给你提点儿。柠檬汁儿，再来一点点海盐，哎，自己拿吧。你看我吃什么？看过呀。看那个。太好吃了！你看，这次我刻意他吃的时候，我假装弄牛排，我不能跟他任何的心理暗示，我也不能让你们觉得我给他绑架了。这个肉的汁水完全的锁住了。肉香味十足，堪称完美。OK 啊，最后做总结的话就是，今天这个炸牛排的做法，我推荐给所有喜欢吃炸物、喜欢吃牛肉的朋友们尝试一下。经过了二十多次反复的实验，这个最终的方法你值得拥有。最后想强调的一点就是，大家不要觉得进口的牛肉那种贵的就是好牛肉，咱们国产便宜的就不好。像今天跟大家分享的这个炸牛排，我就尝试了各种国家不同级别的牛肉，什么日本的、阿根廷的、美国的、澳洲的，全都试过了。结果我发现，咱们国产冰鲜没经过冷冻的黑牛菲力，是最适合我这个炸牛排用的牛肉。好啊，那么今天这期视频就到这里。如果喜欢我的话，点击关注哟。我们下期再见，拜拜。